ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മലയാള മീഡിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി തീർച്ചയായും പോയി കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാംസ് ഷോസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഇൻ ബ്രയോഫ്ലം ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രയോഫെല്ലം ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രം വിച്ച് പാർട്ട് ഡസ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ബയോഫിൽ ബ്രയോഫ്ലം ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ ബ്രയോഫിലം നിന്നും പൊട്ടാറ്റോയിൽ നിന്നും ഏത് ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് പാർട്സിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രയോഫെല്ലം ടേക്സ് പ്ലാന്റ്സ് ത്രൂ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ പൊട്ടാറ്റോ ഹാസ് ബേർഡ്സ് കോൾഡ് ഐ ഓൺ ഇറ്റ്സ് സർഫേസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള ഐ എന്ന ഒരു ബഡ്സിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് ബ്രയോഫെല്ലം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സാബ്ലിങ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ് സ്റ്റെം ആൻഡ് സീഡ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്നും സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മൂന്ന് നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് ശരിയായത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാംഗോ ട്രീ മാംഗോ ട്രീ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു ന്യൂ പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജാസ്മിൻ ആണെങ്കിലോ ജാസ്മിൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് സീഡില്ല ഇനി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് സീഡും ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും റോസ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഓരോ പ്രൊപ്പഗേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സീഡ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് അല്ലെ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം റൂട്ട് ലീഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെം ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതിൽ നിന്നും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും തെറ്റാണ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ പ്ലാന്റ് മദർ പ്ലാന്റിന്റെ അതേ സെയിം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ന്യൂ പ്ലാന്റിനും ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം റൂട്ട് ലീഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെം എന്താണ് റൂട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ലീഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം എക്സാം ഇൻ ദ ഗിവൺ പിക്ചേഴ്സ് എന്താണ് എക്സാം ഇൻ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിലയിരുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമൻ ബൾബാണ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൾബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആർ ഗിവൺ എബോ രണ്ടിനും ഒരേ സമയം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ബോത്ത് ആർ both of them used continuously of 5 hours continuous ആയിട്ട് 5 hours നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാണ് which among them consumes more electricity why ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലമെന്റ് ബൾബ്സ് ആർ യൂസ് മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു വർക്ക് ഇൻ എ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് അലോങ് വിത്ത് ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓൾസോ ഫോംഡ് ഹാൻസ് മോർ പവർ ഈസ് എക്സ്പെൻഡഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജിയും ഒരേ സമയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ പവർ ആവശ്യമ
ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ആണ് എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് നാളെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ എഫേർട്ട് ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫൾക്രം ആൻഡ് ദ എഫേർട്ട് മാച്ച് ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ഇവിടെ എഫേർട്ടും അതിൻ്റെ അത് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പട്ടികയില്ല മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ എഫേർട്ട് ഒന്നാമത്തെ എഫേർട്ടിന് യോജിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സിസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സിസേഴ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി എൻ ബി എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഉപകരണമാണ് ആ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ബാരോ ആണ് ഓക്കെ വീൽ ബാരോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാപ്ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് ബി നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഗിവൺ റീസൺ ഇവിടെ ഓഡ് വൺ കണ്ടെത്താനാണ് ഫാൽഗ്രം എഫേർട്ട് വെയ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ആണ് ബിക്കാസ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലവർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഇതൊരു ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷീനോ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ആ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി ഇതിലെ സി വി യൂസ് എ പുള്ളെ ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ ഹൗ ഡസ് എ പുള്ളെ വർക്ക് ആസ് എ സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്താണ് നമ്മൾ കിണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുള്ളയിലെ കപ്പിയില്ലേ അത് അത് നമുക്ക് ഒരു അത് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു ഹൈറ്റ്നെസ് എഫേർട്ട് ഇസ് എ അപ്ലൈഡ് ഫ്രം സ്യൂട്ടബിൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഭാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശരിയായ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് പരിശോധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പിക്ചർ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഐ വേൾ ദ ഇമേജ് ഫോംസ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ റെറ്റിനയിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്നാണ് ഇനി ബി ദോ ദ ഇമേജ് ഫോം ഇൻ അവർ ഐസ് ഇസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ വി സി ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ റിയൽ ഇറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വൈ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു സാധനം റെറ്റിനയിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് അഥവാ ശരിക്കുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കില്ല അത് നേരത്തെ അലകീഴായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാണിൽ കണ്ണിൽ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നതോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമാജ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ റെറ്റിന ഈസ് കാരിയർ ടു ദ ബ്രെയിൻ ബൈ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ദ ബ്രെയിൻ ഇൻ്റർ interpressed this signal and process the information such such that we see the object erect endane nammude retina il padikkunnathu nerthu parna pole thanne thala keelayittaanu pakshe nammude talachorilekku adu oru electrical signal aayittu povugayane ennittu nammude ബ്രെയിൻ ആണ് അതിനെ ശരിക്ക് നല്ല ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് റെറ്റിനയിൽ കാണുന്നത് തല കീഴായിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുന്നത് ശരിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ സി റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് നിങ്ങളുടെ ഐസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സജഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം കീപ് സ്ക്രീൻ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫോണിലാണെങ്കിലും ടി വിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ക്രീൻ നോക്കാറില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നോക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈറ്റ് സീ ഫുഡ് വിത്ത് ഒമേഗ ത്രീസ് എന്താണ് ഒമേഗ ത്രീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുക ഓൾവേസ് വിയർ വിയർ സൺ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ സൺ ക്ലാസ് എപ്പോഴും ധരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി അഞ്ചാണ് നോക്കുന്നത് ടു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേജ് വണ്ണും സ്റ്റേജ് ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എ റൈ ദ
place the energy source of organism is good uh, energy is released due to the reaction of good with oxygen or organism gets ഓക്സിജൻ ത്രൂ ബ്രീത്തിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്സിജൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തു വിടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സാമിൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ദ ഫൈവ് വുഡ് സ്റ്റോ സ്റ്റൊമക് വെൽ എന്താണ് ആ ആ അടുപ്പിന് ചുറ്റും ആകെ പോകയാണ് റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഫൈവ് വുഡ് സ്റ്റൗ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൗവുകൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സജഷൻസ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുക ദ ഷുഡ് ബി ഇനഫ് എയർ ഫ്ലോ എന്താണ് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ നല്ല എയർ ഫ്ലോ കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ദ ഷുഡ് ബി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എക്സോസ്റ്റിംഗ് സ്മോക്ക് എന്താണ് പുക പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സോസ്റ്റിംഗ് സ്മോക്ക് സ്മോക്ക് സ്മോക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു സീഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് ആവുന്നത് എന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് പോർഷൻ കാംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ഇൻ എസ് പ്രോട്ടിങ് സീഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റിഡിക്കൽ ആണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡിക്കൽ എന്ന് പറയാം ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ജേമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഒരു ജേമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡിൻ്റെ ടേബിൾ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡിക്കൽ റെഡിക്കൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജേമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സോയിൽ ആസ് റൂട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോയിലിൽ നിന്നും റൂട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി അടുത്തത് ഗീവ് ഗീവ്സ് ഫുഡ് ഫോർ ദ സ്പ്രൗട്ടിങ് സീഡ് അതെന്താണ് കാറ്റോളിഡോൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്ലുമേൽ പ്ലുമേൽ ആണ് പ്ലുമേലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലുമേലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡെലിവർ ഇൻ ദ സ്റ്റെം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രവർത്തനം ഏഴാണ് എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ഡ്രംസ്റ്റിക് സ്റ്റീഡാണ് മറ്റൊന്ന് കാലോട്രോഫിക് സ്റ്റീഡാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങടയാണ് മറ്റൊന്ന് എരി എരിക്കല് എരിക്ക് നല്ല ആ എരിക്കിൻ്റെ എരിക്കിൻ്റെ വിത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡ്രംസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വിങ്സ് ലൈക്ക് പാട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിങ്സ് ലൈക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്മോൾ സീഡാണ് ഇനി കെട്രോൾ കെട്രോപ്പി സീഡോ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫ്ലോട്ടിൻ എയർ ആണ് എയറിലാണ് അത് പൊങ്ങി കിടക്കുക ഹെയർസ് ഓൺ ദ സീഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ബി റൈറ്റ് ദ മോഡ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഇൻ ദീസ് പ്ലാന്റ് ഇത് ഈ പ്ലാന്റ്സിലെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ബൈ വിൻഡ് ആണ് അല്ലെ കാറ്റിലൂടെയാണ് ബൈ വിൻഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് എനി ടു അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ മറ്റ് രണ്ട് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിൻ്റെ മോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ബൈ എനിമൽസ് നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ വാട്ടർ നടക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇത് ഇനി ഇതിൽ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എക്സാമിൻ ദ ഗിവൻ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ടു റാപ്സ് ടു റാപ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് Which among these rams is suitable for physically challenged children give reason? This is the one physically challenged children is suitable for physically challenged children. Uh, the first model, uh, first model is suitable. Uh, this is because the length of the uh, incl inclined plane is a comparatively more. So the effort required to push and pull the wheelchair along it will be less. And then, if we are not able to push the wheelchair, we will push the wheelchair and push the wheelchair. It will be very easy to push the wheelchair and push the wheelchair. It will be a lot of pressure to push the wheelchair. That's why. എ ആണ് ശരിയായത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വെഡ്ജസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വെഡ്ജസുകൾ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിക്ചർ വൺ പിക്ചർ ടു റൈറ്റ് എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് വെഡ്ജ് ഒന്നാമത്തെ